குட் மார்னிங் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம மார்னிங் கிளாஸில் சோசியல் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் லெசன் சிக்ஸ் த மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் ஓகேயா ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ டேக் ஒர் புக் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ த மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் அப்படின்னா என்னென்னா தமிழில் மத்திய தரைக்கடல் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேர்ல்டில் நிறைய கடலோர பகுதிகள் வந்து இருக்குது கடலோர பகுதிகளை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரீஜியன் வந்து என்னதுன்னா த மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சீயை சார்ந்து இருக்கிற ஹோஸ்டல் பிளைன்ஸ் அதாவது கடல் மற்றும் கடல் சார்ந்த பகுதிகளில் இருக்குது வேர்ல்டு அளவில் என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அந்த என்னென்ன டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே லீவ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து என்னென்ன கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது அவங்களோட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே அஸ்டுடே என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அது எல்லாமே இந்த ரீஜியனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெடிட்ரேனியன் மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் த மெடிட்ரேனியன் இஸ் த நேம் ஆஃப் யர் சீ ஸோ மெடிட்ரேனியன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சீன் அர்த்தம் கடல்னு அர்த்தம் த மெடிட்ரேனியன் சீ லைஸ் பிட்வீன் த கான்டினன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அண்டு ஈரோப் என்னென்ன காண்டினன்ட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் தென் ஈரோப் ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட்டுக்கும் ஈரோப் காண்டினென்ட்டுக்கும் இன் பிட்வீன் த அந்த கேப்பில் தான் மெடிட்ரேனியன் சி இருக்குது ரீஜியன் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பிக்சர் பார்க்கீங்களா அந்த பிக்சரில் ஈரோப் காண்டினென்ட் மேலே இருக்குது ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட் பிலோவில் இருக்குது இன் பிட்வீன் த அந்த இடத்துல ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு மார்க் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெடிட்ரேனியன் சி இது வந்து மெடிட்ரேனியன் சி மத்திய தரைக்கடல் ஸோ இதை சுற்றி இந்த ரீஜியன் வந்து இந்த ரீஜியன் வந்து ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ த கிளைமேட் ஆஃப் த மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் ரிசம்பிள்ஸ் தட் ஆஃப் த கோஸ்டல் ரீஜியன் ஸோ அந்த கிளைமேட் வந்து எப்படி இருக்கும் கடலில் வந்து இப்போ நம்ம கடலுக்கெலாம் நம்ம பெயர் பெயர்க்கிறோம்ல சீக்கு வந்து பெயர்ப்போம் கன்னியாகுமரியில் அந்த மாதிரி நான் ராமேஸ்வரம் இந்த மாதிரிலாம் பெயர்ப்பீங்க அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் நிற்கும்போது எப்படி ஒரு ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு இதாகும் ஒரு சில்னஸ் வந்து நல்ல கடலோர ஈரமான அந்த காற்று வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் விண்டு வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அப்படி தானே ஸோ தென்றல் காற்று வந்து ப்ளூம்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டு தான் மெடிட்ரேஜியன் ரீஜியன்லேயும் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அஸ் வெல் அஸ் சேம் லைக் அஸ் த கிளைமேட் ஆஃப் மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் இந்த ரீஜியன்லேயும் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் சுச்சுவேட்டட் பிட்வீன் த லேட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ஈக்வேட்டர் ஸோ அதோட லேட்டிடியூட் ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்குன்னா தேர்ட்டி அண்டு ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மெடிட்ரேனியன் ரீஜியனில் வந்து என்ன செய்யும் இருக்கும் ஸோ Look at the world map and observe this region. So, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த வேர்ல்டு மேப்பை பாருங்கள் அதில் வந்து அந்த ரீஜியன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ த மெடிட்ரேனியன் கண்ட்ரீஸ் இன் லை கண்ட்ரீஸ் லை இன் த ஹார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்ட் ஏ கமாண்ட் ஏ க்ளோரியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ முந்தி காலத்தில் வரலா வரலாறு ஆன்ஷியன் பீரியட்ஸில் வந்து மெடிட்ரேனியன் ரீஜியனை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த உலகத்தோட இதயமே வந்து என்ன தான் மெடிட்ரேஜியன் ரீஜியன் அண்ட் தென் கண்ட்ரிஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இஸ் கால்டு இஸ் த மெடிட்ரேஜியன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஆன்ஷியன் பீரியடு முந்தி காலங்களில் அப்படி சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிக்சர் மிஸ் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் பாருங்களேன் ஸோ இதெல்லாமே மெடிட்ரே ஜென் ரீஜியன் ஸோ கோஸ்டல் பைன்ஸ் இது எல்லாமே பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ஃபுல்லுமே கடல் சார்ந்த அந்த பகுதிகளை தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் மெடிட்ரேனியன் ரீஜியன் வந்து சொல்கிறோம் ஓகேயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸோ த ரீஜியனில் வந்து ஃபுல்லுமே கோஸ்டல் பைன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த பீப்புள் ஆஃப் த மெடிட்ரேனியன் லேண்ட்ஸ் ஆர் வெல் அட்வான்ஸ்ட் இன் சிவிலைசேஷன் அண்ட் வெல்த் ஸோ இங்கே உள்ள பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா நல்ல அட்வான்ஸ்டு ரொம்ப முன்னேறின மக்களாகவும் அவங்களோட சிவிலைசேஷன் வெல்த் எல்லாம் வந்து குட்டாக இருக்குது இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டி
மெடிட்ரேனியன் ரீஜியனில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து சூட்டபுளாக இருக்குது ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் ஸோ மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை வந்து இந்த மெடிட்ரேனியன் ரீஜியனில் வந்து என்ன செய்து காணப்படுது அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் லீவ்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரிஸ் ஸோ வேர்ல்டுலேவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மக்கள் வந்து எங்கே தான் இருக்கிறாங்க மெடிட்ரேனியன் ரீஜியனில் தான் என்ன செய்கிறாங்க வாழ்கிறாங்க அங்கே உள் அந்த ரீஜியனில் உள்ள கண்ட்ரீஸில் தான் லீவ் பண்ணுறாங்க த சம்மர் இன் திஸ் ஏரியாஸ் இஸ் ஹாட் அண்ட் ட்ரை ஸோ சம்மரில் பார்த்தா இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் ட்ரை ரொம்ப வறண்டு போய் காணப்படும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அண்டு இன்சஃபிஷியன்ட் ரெயின்ஃபால் த க்ரௌத் ஆஃப் ட்ரீஸ் இஸ் ஸ்லோ ஸோ இன்சஃபிஷியன்ட் போதுமான அளவு மழை இல்லாததுனால இங்கே உள்ள ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து மெதுவாக தான் என்னச்சையும் வளரும் தென் ஆனால் இதை சுற்றி சீ இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா எப்போவுமே நல்ல கிளைமேட் வந்து இங்கே வந்து என்ன செய்யும் காணப்படும் ஸோ அதனால தான் நிறைய பீப்புள் வேர்ல்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து இங்கே லீவ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி உள்ள ஒர்க் ஷீட் மிஸ் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை ரைட் பண்ணி குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ